Olá pessoal, Marcos Torres aí da Oficina Escola Mega Arte Martelinho de Ouro Com mais um vídeo para vocês aí tá? Pessoal, é o seguinte, eu tenho falado em alguns vídeos aí sobre revestimento interno de carro tá? Forro de porta, é, forro do teto, tá certo? E como sempre, gente, não tem segredo, tá? Eu tenho feito um vídeo é, sobre uma porta traseira do Logan tá? E esse daqui é um outro Logan, tá? E eu vou mexer na porta dianteira para fazer um martelinho Tá? Então como eu fiz um vídeo com a porta traseira, eu vou fazer esse pequeno vídeo com a porta dianteira, tá gente? Para mostrar para vocês que tanto uma porta traseira como uma dianteira não tem é, segredo para você estar tá puxando e tirando, sacando aí o revestimento da porta, tá? Como eu sempre digo, é parafusos localizados, nos lugares certos aí, e o resto é presilha, gente. Vocês têm que ter cuidado para quê? Para estar tá achando os parafusos aí. Tá bom, gente? Então, ó, é... esse é o revestimento dianteiro, tá? De uma porta esquerda do Logan. Aparentemente, gente, é um parafuso só. Vamos se dizer assim, tá? Aparentemente, um parafuso que a gente tá vendo. O outro, eu sei que deve ter mais alguns escondidos aqui, ó. No revestimento da porta, é onde a gente vai achar aí, tá? Então, gente, ferramentas sempre que a gente usa para sacar o revestimento são chave Stork, tá? Chave Zali ou é, Philips. Tá certo? Você vai usar aí para estar tá sacando o revestimento de uma porta aí ou de um teto, tá gente? Eu uso sempre uma maquininha que vai mais rápido, tá? Uma parafusadeira aí, tá? De, de, de portátil, tá? E agiliza o serviço, tá certo? Sempre, gente, uma lanterninha, ó, pra você tá é, procurando, tá? Tá abrindo uma brechinha para ver se tem parafuso naquele lugar. Sempre é bom você ter uma lanterna, tá gente? Saca grampo, tá? Isso daqui é de ferro e um, um saca grampo, vamos se dizer assim, de nylon, tá? Pra gente tá podendo achar o revestimento, tá? É forçar um pouquinho aí pra ver se tem parafuso naquele lugar lá, tá certo? Tem uns que são de plástico, tá? Eu uso um de nylon é, e um de ferro aí, tá? Tem que ter que tomar cuidado para não tá danificando é, o revestimento do carro do cliente aí, tá bom? Tem um outro saca grampo aqui, ó, tá? Isso daqui é o que fiz. É, muitos anos comigo, tá? onde eu trabalhei é, numa oficina que prestava é, serviço para segurador tá? Então isso daqui eu fiz lá, a gente fazia muita ferramenta Como eu digo, a melhor ferramenta do martelinho é a criatividade tá? que ele vai usar O martelinho criativo aí sempre vai favorecer o seu trabalho no dia a dia tá bom, gente? Então vamos lá tirar rapidinho Aparentemente que eu falei, tem um parafuso ó, tá? Vamos sacar ele aí Tiramos um, tá? Sempre com saca grampa a gente sabe que a gente tem que tirar o conector dos vidros, tá? O conector que sobe e desce os vidros aí, tá? Eles são encaixadinhos também. Aí com cuidado, gente, ó. Tá, ó. Bem com cuidado. Certo? Já são plugs, tá? São plugs que a gente tira aí, ó. Certo? Já tirei, ó. Tá? Vamos tirar o puxador também. Ó. Tá? A gente só desconectou ele. Vamos colocar aqui por dentro, ó. Tá? Vamos deixar ele aí até a gente poder sacar o forro aí. E aqui nas laterais, gente, não, eu tô vendo que não tem parafuso. Tá? Tem uma parte de plástico aqui que a gente vai ter que tirar primeiro antes de que tá tirando fogo, provavelmente, tá? Vamos puxar ele agora aqui, ó, devagarzinho, tá? Aí, ó, tá vendo, ó? Já tirando. Tá? Caiu o um prendedorzinho aqui. Normal, ó, depois ele vai encaixado e colocado de novo. Tá? Olha lá, esse daqui ele é até preso, você tira ele um pouquinho, ele é até preso no revestimento, ó. Tá certo? Não pode tirar o revestimento de uma vez antes de desconectar ele aqui. Porque se você tira aqui, acaba quebrando aqui. Então é isso que você tem que tomar cuidado. É o jeitinho que você vem na mãe. Se você vier na mãe, você não vai ter problema. Tá? Então eu sei que aqui não tem mais parafuso. Tá? Então o parafuso deve estar por aqui. Ó. Eu sei que essa parte aqui, por mais que ele tenha um desenho ressaltado, que é um encosto, tá? ele não sai. Tá, gente? Ele não sai porque ele fica embaixo dessa parte de plástico. Tá? Então não tem como tirar essa parte de plástico. 
e deixar isso daqui. Então eu sei que o parafuso está por aqui. Gente, eu desconfio que esteja aqui, ó. Tá? Onde a gente vai abrir nessa, nesse revestimento aqui, ó. Sei que tem um vão, umas cabinhas aqui, ó. Eu sei que ele pode estar tá aqui. Tá? Então a gente vai com cuidado, ó. Olha lá, ó. tá vendo? Ó? Ó, tirão, tá? E realmente, gente, ó, é dois parafusos que tem aqui, tá? Que a gente achou eles, ó, tá? E a gente vai sacá-los aí, tá bom? Por incrível que pareça, gente, por incrível que pareça, ó, vocês têm uma noção. Esse carro é zero, tá? Praticamente. E dois parafusos deles aqui, ó, não tem, gente, Tá? Por incrível que pareça, você vê que eu tô fazendo um vídeo na, na, na hora que eu tô desmontando para fazer o serviço mesmo. Tá vendo? Se você for ver aqui, não vai ter os parafusos, ó. Ele tá praticamente solto. Por incrível que pareça. Tá? Então, ó, não tem dois parafusos, no seu motivo. Tá? Não tem os dois parafusos que tá faltando aí, ó. Tá? Então vamos puxar o revestimento. Deixar um caminho melhor aqui. Ó, tá vendo? Ó? Deu esse tranquinho. Vem tirando, ó. Sempre fazendo um apoio na mão. Dá pra não puxar de uma vez. Eu achei um outro parafusinho bem aqui escondido, ó. Pra vocês verem como é que é, ó. Tá, então se você não puxar de uma vez, você evita de estar tá quebrando até o parafuso. Vem dando uns, uns tranquinhos aí, tá? Ele tem um parafuso aqui na lateral. Ó. ó tá? Já tirei, ó. Agora ele saiu. Tá vendo, gente? Não sei se vai dar pra pegar, ó. Os prisilhos legalzinho, ó. Tá? Mantendo as prisilhas aí. Pra não tá danificando o forro aí. Tá? Aí já tirei o forro, gente. Tá? Vou deixar na lateral aqui. Tá aí tirado um forro com qualidade, gente. Tá? Sem, sem poder tá danificando aí. Tá? Então tem segredo? Não tem, gente. Tem que ter cuidado. É observar bem sempre com a lanterna, vendo onde tá o parafuso escondido. Tá bom? E cada caso a gente vai aprendendo. Tá? Muitas vezes eu acredito que você faz um curso de desmontagem, você põe um carro para fazer um curso aí, vai, põe no um Celta, um GM, pô, você vai pegar é, é, várias marcas aí, tá? Então como é que você vai é, é, saber de todas as marcas, onde estão tá os parafusos? Então tem que estar tá sempre com cuidado aí, já, tá gente? Sempre com cuidado, cautela, para não estar tá danificando o carro do seu cliente aí, tá certo? Já tirei o revestimento, ó, com qualidade, uma porta original, mas por incrível que pareça, os dois parafusos aqui, ó, tá vendo? Já não tem. Tá, gente? Mas é esse mesmo. Tá bom, gente? Espero que eu tenha ajudado aí sobre revestimento interno. Não acho... É, é, não acho necessário estar tá cobrando isso é, do aluno. Tá cobrando aí um custo de montagem e desmontagem. Já que eu ensino a é, fazer o um martelinho com qualidade, tirando o forro, poxa, eu acho que não vou cobrar para estar tá, é, é, dando um custo de desmontagem e montagem aí. Tá bom, gente? Então é isso aí. Se der pra gente ajudar aí, a gente vai ajudar querendo fazer um curso aí de martelinho de ouro, tá? E executar o seu serviço, megaartemartelinhodeouro.com.br, tá bom? A gente vai ter o maior prazer aí de é, dar aula e executar o serviço também. Gente, Deus abençoe a todos aí. Fica com Deus aí.